ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஐசோ குவான்ஸ் ஓகேவா ஐஎஸ்ஓ ஐசோ குவான்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஐசோ குவான்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் குவான்டிட்டி சமமான குவான்டிட்டி இருக்கிறது ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ மெட்டீரியல் போடுறோமோ இன்புட்டு ஓகேவா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்னது லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ எவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வந்து நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ப தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அவுட்புட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஐசோ குவான்ஸ் அப்படின்றது வந்து அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் மாதிரி அந்த லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதை எதை எந்த விஷயத்த வந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இன்புட் வந்து நீங்கள் வந்து கொடுக்குறீங்களோ ஆனால் அவுட்புட் வந்து என்னவாக இருக்கும் சேம் குவான்டிட்டியாக தான் ஆக இருக்கும் இப்போ வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இப்போ கேபிட்டல் லேபர் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஐசோ குவான்ஸில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் இந்த கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறோம் ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் அந்த கேபிட்டல் லேபரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எந்த அளவுக்கு ஒருவேளை கேபிட்டல் அதிகம் பண்ணி லேபர்ஸை வந்து நம்ம கம்மியாக ஒர்க் பண்ணி நம்ம ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இல்லை கேபிட்டல் கம்மியாக இருந்து லேபர்ஸை அதிகம் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் எப்படி நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஓகேவா அந்த சேஞ்ச் பண்ணாலும் நமக்கு வர அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து தௌசண்ட் கே கேபிட்டல் போடுறேன் நான் லேபர் வந்து ரெண்டு யூனிட் லேபர் போடுறேன் எனக்கு வர்ற அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் அவுட்புட் வருது இதுவே என்னோடய கேபிட்டலை நான் எயிட் தௌசண்ட் கே பண்ணுறேன் நான் ஓகே அதே போல் லேபர்லேயும் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்போவும் எனக்கு எவ்வளோ வருது எனக்கு வந்து சேம் த அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவுட்புட் தான் வந்து எனக்கு வருது ஸோ நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டில் நம்ம என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் நமக்கு வர அவுட்புட் வந்து சேமாக இருக்கிறது அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண் அது அதை சொல்ல வர்றது தான் ஐசோ குவான்ஸ் ஓகே ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் மே இன்வால்வ் அட் எ டைம் த யூஸ் ஆஃப் மோர் தேன் ஒன் வேரியபிள் இன்புட் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே சமயத்தில் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் இன்புட்ஸ் அதாவது கேபிட்டலாக இருக்கலாம் லேபராக இருக்கலாம் ரா மெட்டீரியலாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணோம் மோர் தேன் ஒன் வேரியபிள் வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷனில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் திஸ் இஸ் ப்ரெசன்டட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஐசோ குவான்ட் கர்வ்ஸ் இந்த ஐசோ குவான்ட் கர்வ்ஸ் மூலிமா வந்து நம்ம எவ்வளோ இன்புட் கொடுக்குறோம் எவ்வளோ அதனால் நமக்கு எவ்வளோ அவுட்புட் கிடைக்கிது அப்படின்றத சொல்கிறது தான் இந்த ஐசோ குவான்ட் கர்வ்ஸ் Okay, the two words ISO and quant are derived from the Greek language meaning equal and quantity respectively. So ISO is equal and quant is equal to quantity. Then ISO quant is equal to quantity. So ISO quant is equal to quantity. So what we do in our input is the same output. So we will have the same output. In our presentation, only two factors, labor and capital are used. ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு எது லேபர் அண்ட் கேபிட்டலில் தான் யூஸ் பண்ணி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இன் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஐசோ குவான்ட் இஸ் அ கர்வ் ட்ரான் பை ஜாயினிங் த காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் சேஞ்சிங் த குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் இன்புட்ஸ் விச் கிவ் த சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதார ரீதியாக ஐசோ குவான்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கர்வ் ஓகேவா அந்த கர்வ் வந்து எப்படி ஜாயின் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வரையப்படுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் சேஞ்சிங் த குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் இன்புட்ஸ் இப்போ இங்கே இங்கே இவங்க கொடுக்குற இன்புட் என்ன சொன்னாங்க கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் சொன்னாங்க ஸோ இந்த கேபிட்டல்லையும் லேபர்லேயும் என்ன பண்ணுறாங்க சேஞ்சஸை ஏற்படுத்துகிறாங்க ஒன்று கேபிட்டலை இன்க்ரீஸ் பண்ணி லேபரை கம்மி பண்ணுறாங்க இல்லை லேபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கேபிட்டலை கம்மி பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எந்த விதமான சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தினாலும் அதன் மூலிமா கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் எப்படி இருக்குது சேமாக தான் இருக்கு ஸோ ஐசோ குவான்ஸ் ஆர் சிமிலர் டு இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ்ஸ் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ்ஸ்னா என்ன ஐசோ குவான்ஸ் அப்படின்றது வந்து எதுக்கு வந்து சிமிலராக இருக்கு எதுக்கு வந்து அதை போலவே இருக்கு அப்படின்னா இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ்ஸ்னு இருக்கு அந்த இன்டிஃப்ரென்ஸ்
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்து ரெண்டு ப்ராடக்ட் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அதாவது பனானா எடுக்கிறாங்க ஆப்பிள் எடுக்கிறாங்க ஓகேவா அவங்க வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அதை சாப்பிட்றதுக்கு எடுக்க போகிறாங்க இப்போது பனானா வந்து ஃபோர் குவான்டிட்டி எடுத்துட்டு ஆப்பிள் வந்து டூ குவான்டிட்டி எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கிது அந்த பழத்தை சாப்பிடும்போது இன்கேஸ் பனானா வந்து ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டு ஆப்பிள் வந்து நாலு எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கிது இந்த என்ன தான் வந்து சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்தினாலும் அதன் மூலிமா கிடைக்கக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எப்படி இருக்குது சேமாக தான் இருக்குது வெறும் நம்பர்ஸை மட்டும்தான் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்களே தவிர்த்து மற்றபடி வந்து அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் வந்து எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து ஐசோ குவான்ஸை இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவுஸோட வந்து அவங்க சிமிலார் சிமிலாரிட்டியை காட்டுறாங்க ஐசோ குவான்ஸ்ன்றது வந்து என்னது இன்புட்ஸை எப்படி நீங்கள் வந்து மாற்றி மாற்றி இன்புட்டை நீங்கள் வந்து கொடுத்தாலும் அவுட்புட் லெவல் வந்து சேமாக தான் இருக்குது இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவுஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கமாடிட்டியை ஒரு பர்சன் வந்து கன்சியூம் பண்ணும்போது அதில் எந்த சேஞ்சஸ் இப்போ பனானா டூ எடுக்கிறேன் நான் ஆப்பிள் வந்து ஃபோர் எடுக்கிறேன் இல்லை பனானா ஃபோர் எடுக்கிறேன் ஆப்பிள் வந்து டூ எடுக்கிறேன் எப்படி நான் மாற்றி மாற்றி நான் இன்டேக் எடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு காம்பினேஷனுமே எனக்கு வந்து சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை தான் கொடுக்கும் ஸோ இதில் இன்புட் வந்து மாறினாலும் அவுட்புட் சேமாக இருக்குது இங்கே எடுக்கக்கூடிய பழங்களுடைய குவான்டிட்டி லெவல் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாலும் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்ற அவுட்புட் வந்து எப்படி இருக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கு அதனால தான் ஐசோ குவான்ஸை வந்து இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வோட வந்து அவங்க கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஓகே An isoquant curve can be defined as a locus of points representing various combinations of inputs, uh, two inputs, capital and labor, yielding the same output. So, isoquant curve is defined as a locus of points representing various combinations of inputs, two inputs, capital and labor, yielding the same output. Now, the first combination is capital 100. Okay, labor is 2. That is the output of the output. தௌசண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் காம்பினேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேபிட்டல் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறோம் லேபர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபோர் யூனிட் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அப்போது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்துகிறோம் சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்தும் போது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட்டும் வந்து என்னது தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஸோ காம்பினேஷன் என்ன காம்பினேஷனில் நம்ம வந்து இன்புட்டை சேஞ்ச் பண்ணாலும் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் வந்து சேமாக தான் இருக்குது ஸோ அந்த சேஞ்சஸை வந்து பாயிண்ட் பண்ணி நம்ம வர ஒரு கர்வ் வரைவோம் அந்த கர்வ் தான் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஐசோ குவான்ட் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ த ஐசோ குவான்ட் கர்வ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் த ஈக்குவல் ப்ராடக்ட் கர்வ் ஆர் த ப்ராடக்ட் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறோம் ஐசோ குவான்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் இருக்குது தட் ஈஸ் ஈக்குவல் ப்ராடக்ட் கர்வ் அது என்ன சொல்கிறாங்க ஈக்குவல் ப்ராடக்ட் கர்வ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஈக்குவல் ப்ராடக்ட் கர்வ் ஆர் ப்ராடக்ட் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ் ஏன்னா வந்து இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ் மாதிரி இது இருக்கிறதுனால ப்ராடக்ட் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன் ஆஃப் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஐசோ குவான்ட் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே அக்கார்டிங் டு ஃபெர்கூசன் An isoquant is a curve showing all possible combinations of inputs physically capable of producing a given level of output. So, Ferguson is defined as an isoquant. What do you think about it? An isoquant is a curve. Okay, that is a valley code. Okay, wow. அந்த வலைக்கோடு வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணுது எதை பிரதிபலிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிள் காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸ் என்னென்ன காம்பினேஷன்ஸ் வந்து இன்புட்டாக கொடுக்கப்படுது கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் வந்து எந்த காம்பினேஷனில் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அது என்ன ஆகுது அது கொடுக்கக்கூடிய அவுட்புட் மட்டும் எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக தான் இருக்குது லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் வந்து எப்படி காம்பினேஷனை சேஞ்ச் பண்ணாலும் எனக்கு சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட்டை தான் அது கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் டிஃபைன் பண்ணுறாரு ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த 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 டேபிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் வந்து ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஏ காம்பினேஷன் என்னென்ன பண்ணுறாங்க யூனிட்ஸ் ஆஃப் லேபர் வந்து இரண்டாக இருக்குது 
யூனிட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் வந்து முப்பதாக இருக்குது அவுட்புட் இருந்தால் என்ன கிடைக்கிது எனக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் கிளாத் வந்து எனக்கு கிடைக்கிது இது வந்து ஃபஸ்ட் காம்பினேஷன் செகண்ட் காம்பினேஷன் வந்து என்னது பீனு காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல லேபரை வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் டூ பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் யூனிட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டலாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க கம்மி பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா அப்போது லேபர்லேயும் கேபிட்டல் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க என்ன தான் சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தினாலும் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் என்ன இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக தான் இருக்குது சேமாக தான் இருக்குது அதே போல் தான் காம்பினேஷன் சிடிஇ ஸோ காம்பினேஷன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி என்ன தான் நான் சேஞ்ச் பண்ணாலும் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் வந்து சேம் லெவலாக தான் இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ குவான்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபாலோயிங் அசம்ஷன்ஸ் இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து இப்போ லா ஆஃப் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஆகட்டும் சரி லா ஆஃப் டிமாண்ட் ஆகட்டும் சரி ஒரு அசம்ஷன் இருக்கும் இந்த அசம்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்போது இந்த லா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி இந்த ஐசோ குவான்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேர்வை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு சில அசம்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது அந்த அந்த அசம்ஷன்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்போது ஃபுல்ஃபில் ஆகும்போது இந்த ஐசோ குவான்ஸ் அப்படின்றது வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அசியூம்டு தட் ஒன்லி டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அ கமாடிட்டி ஐசோ குவான்ஸுன்னு வரும்போதே என்ன வருது டூ ஃபேக்டர்ஸாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கமாடிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதே போல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கேன் பி டிவைடட் இன்டு ஸ்மால் பார்ட்ஸ் ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வந்து எப்படி இருக்குது சின்ன சின்ன பகுதிகளாக அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பிரிக்கிறாங்க அடுத்தது டெக்னிக் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் என்ன தான் வந்து இன்புட் லெவலை வந்து மாற்றி மாற்றி காம்பினேஷன் கொடுத்தாலும் அங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் லெவல் மட்டும் எப்படி இருக்குது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குதுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும் நம்ம அடுத்தது த சப்ஸ்டியூஷன் பிட்வீன் த டூ ஃபேக்டர்ஸ் இஸ் டெக்னிக்கலி பாசிபிள் சப்ஸ்டியூஷன் பிட்வீன் த டூ ஃபேக்டர்ஸ்னா இந்த டூ ஃபேக்டர்ஸை வந்து நம்ம வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் தட் ஈஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரப்போஷன் டைப் ரேதர் தன் ஃபிக்ஸட் ப்ரப்போஷன் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஐசோ குவான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிக்ஸட் ப்ரப்போஷன் கிடையாது ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து சேஞ்சஸை ஏற்படுத்திக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஃபிக்ஸடாக வந்து பத்து கேபிட்டல்னா பத்து லேபர் அப்படிலாம் கிடையாது எப்படி வேணாலும் அதை சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸட் ப்ரப்போஷன் கிடையாது ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து வேரியபிள் ப்ரப்போஷன் தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அண்டர் த கிவன் டெக்னிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கேன் பி யூஸ்டு வித் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த தொழில்நுட்பத்தில் வந்து எவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமோ மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி அதன் மூலிமா அவுட்புட்டை வந்து எடுக்கிறது ஸோ இந்த அசம்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் ஆகும் ஆகணும் எதுக்கு ஐசோ குவான்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்த நாம் கொண்டு வர்றதுக்கு அப்போ தான் வந்து நம்ம எல்லாரும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் வந்து காம்பினேஷன்ஸை என்ன தான் சேஞ்ச் பண்ணாலும் அவுட்புட் ஈக்குவலாக வரும் அப்படின்றத நம்மளால் வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்ஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பேஸ்டு ஃபார் தி ஐசோ குவான்ஸ் ஓகேவா இப்போது இப்போது இந்த இடத்துல இந்த டயக்ராமில் இவங்க ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ குவான்ஸ் ஷெடியூல் ஓகேவா ஸோ லெட் அஸ் சப்போஸ் தட் தேர் ஆர் டூ ஃபேக்டர்ஸ் நேம்லி லேண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் அண்ட் ஐசோ குவான் ஷெடியூல் ஷோஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் இன்புட்ஸ் தட் ஈல் த சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் இட் இஸ் கிவன் பிலோ இது நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போது அது தான் வந்து ஐசோ குவான் ஷெடியூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதே வந்து ஐசோ குவான்ட் கேர்வுன்னா என்ன அப்படின்னா அண்ட் ஈக்குவல் ப்ராடக்ட் கேர்வ் ரெப்ரஸன்ஸ் தட் இஸ் த ஐசோ குவான்ட் கேர்வ் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா ஆல் தோஸ் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் டூ இன்புட்ஸ் விச் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் த சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் ஸோ இந்த ஷெடியூலில் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில்
can be drawn with the help of isoquant schedule. Isoquant schedule வந்து எனது ஒரு tabular column குடுத்திருவாங்க அதில் என்ன combinationல வந்து நமக்கு எவல் output கடைக்கிது அப்படின்ற informationச் குடுத்திருவாங்க அந்த isoquant schedule பேச் பண்ணிதா isoquant curve அப்படின்றது வரையப்படுது அப்படின் சொல்கிறாங்க சோ இந்த isoquant curveல நீங்கள் பார்த்தீங்க அன்னா நமக்கு வந்து அல்ரடி நமக்கு வந்து இந்த tabular columnல வந்து என்ன குடுத்திருக்காங்க a combination வந்து 2 to 30 வந்து capital வந்து 2 labor வந்து 2 இருக்கு capital வந்து 30 இருக்கு அப்பா என்னாகது எனக்கு 400 units of output கடைக்கிது அதே போல 4 labor பண்ணி நான் capital கமி பண்ணிட்டான் அப்போம் எனக்கு 1000 sorry எனக்கு வந்து எவல குவாண்ட் கடைக்கிது எனக்கு வந்து 400 குவாண்டிட்டிதான் கடைக்கிது சோ அப்போ என்னுடிய curve எப்படி வருது left to right slope down இப்படி curve வருது எனக்கு இதுதான் வந்து என்ன curve சொல்லும் convex curve அப்படின் சொல்டு நாம் சொல்வோம் இது என்ன சொல்வோம் convex curve குழியா வந்து நம் curve வந்து வரும் slanting slope down வரும் இதுதான் வந்து isoquant curve என்னதான் input level வந்து change ஆனாலோ எனக்கு வரக்குடிய output வந்து 400 that is same quantity தான் எனக்கு output வந்து வெளிய வருது அப்படின் சொல்ரும் so next வந்து பார்த்தீங்க என்ன okay isoquant schedule வெச்சி நம்ம draw பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து isoquant map பத்தி நாம் பாக்குப்பரு first என்ன பாத்தோம் isoquant என்ன என்ன அப்படின்றுது நாம் பாத்தோம் அதே போல isoquant schedule நான் என்ன அப்படின் பாத்தோம் isoquant schedule பேச் பண்ணிதா isoquant curve வந்து நம்ம வரையிரோம் அடுத்து நாம் என்ன பாக்குப்பரும் isoquant map பத்தி நாம் பாக்கப் போரும் சோ isoquant mapல வந்து என்ன இங்க explain பண்ணிருக்காங்க அப்படின் பாத்தீங்க என்ன இப்ப வந்து different level of isoquant வந்து குடுத்திருக்காங்க அதாவது இந்த 100 unitக்கு ஒரு isoquant schedule இருக்கும் 200 unitக்கு ஒரு isoquant schedule இருக்கும் 300 கும் 400 கும் தனித்தனியா ஒரு isoquant schedule இருக்கும் அதா base பண்ணி அவங்களுக்கு தனித்தனியா வந்து இப்ப previous இதில பாத்தீங்க என்ன இது வந்து ஒரு tabular ஒரு schedule காண கவுதா இது இங்க mention பண்ணிருக்கிறது ஒரு schedule காண இந்த isoquant mapல பாத்தீங்க என்ன 4 isoquant schedule இருக்க கூடிய combinations அவங்க ஒரே map வரண்சிருக்கிறாங்க curves பாத்தீங்க நான் இங்க பாருங்க இது வந்து first schedule வைச்சிக்கலாம் நம்ம இப்போ இது வந்த IQ1 என்றுது வந்து first schedule உடைய output அடுத்த IQ2 என்றுது வந்து second schedule IQ3 என்றுது IQ4 என்றுது ஒவ்வன்னுத்துக்கும் வந்து ஒவ்வரு schedule combinations of input வந்து இருக்கும் அதை பேச் பண்ணிதான் உங்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க curve வரண்சிருக்காங்க so எல்லா type of அதாவது ISO quantity curves வந்து மொத்தமா நம்ம ஒரே இதில வந்து வரையிரோம் அப்படின்னும் போது அது நம்ம என்ன சொல்வோம் நா ISO quant map அப்படின் சொல்டு சொல்வோம் இந்த curves எல்லாமே பார்த்துங்க நான் இது வந்து ஒரே family மாதிரி different இருக்கிறு family வந்து நம்ம ஒன்னா சேக்கிறோம் ஒன்னா சேத்து ஒரு வீட்டில வைக்கிறோம் அதுதான் வந்து ISO quant map okay wow so isoquant map has different isoquant curves representing the different combinations of factors of production yielding the different levels of output that's what I'm saying now iso schedule one of the schedule is different types of combinations of inputs and that's the output and that's the mother one day or not a iso quant schedule of the two and the curves are done I'm in a panel call or a the lever and circle in simple term iso quant map is a family of iso quants so I ISO quant's curve in order a family then I'm in and sold wrong ISO quant map of the old sold wrong in other words if more than one ISO quant is drawn in a diagram it is called as ISO quant map if one day or diagram love on the path in a now if our diagram on the or ISO quant curve matter in the china other one the ISO quant curve in case are they the one day we know recovery in a more I know in our schedule a base funny nor cover number I know pretty now upper that is called as the ISO quant map of Dean Arthur okay wow so what is the meaning of the isoquants and what is the assumption satisfied in the isoquants curve and we will see the isoquant schedule and the isoquant curve and the isoquant map and the isoquant map and the isoquant map and the isoquant map and the isoquant map
பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்